kiwanda chochote hata kiwanda cha nguo kina nguo hiki kiwanda kitatengeneza vitenge We ukianza kutumbukiza pale ngozi za kutengenezea viatu kile kiwanda kitaharibika kiwanda cha sembe kinasaga unga wa sembe si ndio wewe ukaanza kuleta kokoto unajua kabisa unaua ile mashine kwa sababu zipo mashine kwa ajili ya kokoto crasha zile unaona eh zipo mashine kwa ajili ya mahindi na uweze tena pia kwa mashine za nafaka nazo zimegawanyika zipo nafaka ambazo zi, mashine zinasaga mahindi zipo mashine zina, zinasaga unga wa ngano na ukagradiwa vizuri unaona sasa uweze kuchukua ile mashine inayosaga ngano ukaweka mahindi utatoboa chekecheke ya ngano kwa hiyo ndo kama hivyo kama wewe ni kiwanda upo special na Biblia inasema kabisa ukisoma hiyo hiyo mwanzo huko mbele kabisa inasema uh, yani Mungu akaona kwamba hawa watu wawili wataambatana wakiwa wawili yani mume na mke wataambatana na mwanaume atatakiwa kuacha wazazi wake ataambatana na nani na mke wake sasa <coughs> sio ataambatana na labda hapa mm, sijui sasa imani za nini zingine sio ataambatana na wake zake ataambatana na mke wake na sio kwamba mwanamke huyu ataambatana na waume zake ataambatana na mume wake unaona kwa hiyo vitu kama hivyo kwamba lazima kama kiwanda ukitunze kiwanda chako kwanza kiroho ujue kabisa kwamba wewe uliumbwa kwa mpango wa Mungu na kwa kuwa uliumbwa kwa mpango wa Mungu lazima yule aliyetengeneza mpango wa maisha yako uwe naye karibu naambia kina mama usiende kanisani kwa sababu tu ulizaliwa mkristo kwa sababu wazazi wako walikupeleka Roman na wewe unaendelea kusema kwamba mimi ni mloma. Sawa wewe ni mloma, endelea kwenda lakini nenda kanisani ukakutane na Mungu. Wewe ni mrutheri, sawa. Wazazi wako uliwakuta Lutheran, lakini nenda pale kutana na Mungu. Usiende kanisani kwa sababu tu watu wote niliwaona wanakwenda kanisani, majirani wanaenda kanisani, wazazi wangu walikuwa wanaenda kanisani, mimi nisipoenda itakuwaje? A a Nenda kanisani kakutane na Mungu live. Usiende kanisani kupoteza muda. Usiende kanisani ili mchungaji akuone. Usiende kanisani kwa sababu kuna kuimba kwaya. Ndio maana watu wetu wengi waimba kwaya. Akisha imba imba wimbo unakuta tayari kachatafuta upenyo, ametoka nje. Hana mpango wa kusikiliza neno tena, lakini lile neno la Mungu Biblia inasema mtaijua kweli na hiyo kweli itaweka huru. Lile neno la Mungu ndio chakula chako cha kiroho. Unatakiwa ule neno la Mungu ili moyoni rohoni uwe na nguvu jifunze maneno ya Mungu ili rohoni uwe na nguvu na unapokuwa na nguvu za kiroho una uwezo wa kupambana katika ulimwengu wa roho kupambana katika ulimwengu wa roho unapambana na nguvu za giza utapambana na nguvu za mapepo utapambana na nguvu za mashetani unaona eh utapambana na nguvu zile ambazo kwa akili ya kibinadamu mtu hawezi kupambana nazo utapambana na magonjwa ya uonevu ambayo unatibiwa unaumwa unaumwa ukienda kuchekiwa unaonekana Haumu chochote lakini wewe mwilini unajisikia unauma. Sasa unapokuwa na nguvu za kiroho maana utaweza kupambana na hayo magonjwa ya aina hiyo. Kwa hiyo utaweza kupambana siku ya uovu Biblia inasema. Utaweza kupambana unapoona mtoto wako unajua tabia tabia yendi kutibiwa hospitali. Mtoto mwenye tabia mbaya umpeleke hospitali kwa daktari. Mtoto mwenye tabia mbaya anatakiwa pelekwe kwa Mungu kwa sababu tayari ndani yake kuna mbegu ya uovu imepandwa ili ile tabia mbaya ibadilike lazima wewe uende kwa Mungu. Sasa wewe mwenyewe kama huna nguvu za Mungu za kutosha au nguvu za rohoni za kutosha, maana ni kwamba utashindwa kusimama mwanamke kwenye nafasi ya kumtetea mtoto wako. Unaona kabisa mtoto wako anapotea. Unaona kabisa mtoto wangu anaanza kuwa na tabia huyu mtoto wangu ni wa kiume. Lakini anaanza kumuona anaanza kuwa na tabia za kishoga. Anaanza kuwa na tabia za kike kike hivi. Unafikiria Mungu anasema hivi jamani Nilipanda mbegu njema. Ni nani aliyekuja akapanda magugu? Shetani ndo kazi yake kuja kupanda magugu. Mama wewe, baba alipanda mbegu njema. Eh? Mkazaa mtoto mwema. Mtoto mzuri kabisa wa kiume na mkampa jina la kiume. Imekuwaje sasa hizi? Ameanza kubadilika tabia. Anaanza kuwa na tabia za kike na anaanza kuwa na tabia za kishoga. Maana kuna movu amekuja amepanda mbegu tofauti. Sasa hamtaweza kupambana na hizo nguvu za uovu kwa kutumia nguvu za, za ngumi kwa sababu vita yetu sisi si juu ya damu na nyama Biblia inasema atupambane sisi na mapepo kwa kutumia ngumi na mateke na maneno a ah, ah. vita yetu sisi ni juu ya falme na mamlaka falme na mamlaka na wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho vita yenyewe inapigwana kwenye ulimwengu wa roho 
Sasa wewe ukiwa uko vizuri kwenye ulimwengu wa roho au rohoni na kuwa vizuri rohoni ni kushiba neno la Mungu, ni kumjua Mungu sawa sawa, ni kumjua Mungu vizuri na kumcha Mungu. Na ukishajua utapigana siku ya uovu utapigana. Siku ambapo utajua mwanangu amepandikiziwa pando lisilo sahihi. Utapigana mwanamke utasimama mwenyewe, utapigana. Sasa ndio maana tunasema kwamba ni muhimu sana wewe kama mama ujue ujipe nafasi utaanza kulaumu baba fulani ungenisaidia huyu mtoto mimi simuelewi siku hizi sijui ana tabia gani mtoto amekosea mama unasimama subiri babaku arudi mpaka babake arudi lini unatakiwa wewe mwenyewe kwanza umzibit kabla babake ajarudi alafu siku babake anarudi anaongezea tu pale ambapo wewe tayari umeshamdhibit na kwa nini tunasema kina mama lazima tuwe sisi ndio walezi na tumepewa jukumu hilo sasa sisi ndio tunaokaa na watoto kwa muda mrefu wakiwa chini ya miaka mitano chini ya miaka saba hata vitabu vya Mwenyezi Mungu ndio maana tunawapeleka watoto wadogo eh, Sunday school concern na nasema kwamba ukimfundisha mtoto mdogo chini ya miaka saba hicho kitu huwa asahau anakishika mpaka atakapokuja kwa mtu mzima sasa kwenye ubongo wake kuna kuwa kujaandikwa kitu kwa vile unavyoviandika wakati huo ndio vinakuwa ni msingi wa maisha yake kwa sababu anakuwa juu chochote na muda huu ndio muda mwingi ambapo watoto wanakuwa na mama zao Hawawi na baba zao. Mtoto anakuwa na mwaka mmoja yuko na mama yake muda wote. Mtoto anapokuwa na miaka miwili, wewe mama ndo muda mwingi unamfundisha mtoto kuongea. Unaongea naye hata akiwa kichanga. Baba anaweza kukaa tu ameshangaa hivi, huyu mama naye anaongea naye nini huyu? Lakini wewe unajua kabisa kwamba mtoto wako anakusikiliza. Kwa hiyo wewe ndio unayeandika mambo ya msingi kwenye akili za mtoto wako. Kwa sababu ni muda ambao mwingi anakuwa na mama. Kwa hiyo mama ndio unajenga msingi. Kwa hiyo huku juu tunakuja tunaongeza tofali na nini lakini wewe mama ndio uliyejenga msingi kwa mtoto wako akiwa chini ya umri wa miaka saba. na chini ya umri wa miaka mitano. na sehemu nyingine kisayansi nasema mtoto akiwa chini ya umri wa miaka mitano. ana uwezo wa kujifunza lugha tano tofauti chini ya miaka mitano. ana uwezo wa kujifunza Kichina akaongea vizuri akajifunza Kiingereza akaongea vizuri akajifunza Kijapani akaongea vizuri akajifunza Kiarabu akaongea vizuri akajifunga na na lugha ya kwenu kama ni Kichaga au Kie nayo akaongea vizuri na zote akazitofautisha mtoto chini ya miaka mitano kwa maana kwamba pale ndo msingi na ubongo wake unakuwa hauna kitu wewe mama ndo unauandika kwa hiyo mama ukiwa na nafasi nzuri ya kukana mtoto wako maana ni kwamba huyu mtoto utakuwa umejengea msingi mzuri ukiwa na nafasi nzuri ya kuongea na mtoto wako utakuwa umejengea msingi mzuri ukiwa na nafasi nzuri ya kumuombea mtoto wako utamjengea msingi mzuri ukamfundisha maneno ya Mungu, ukamfundisha tabia za duniani, ukamfundisha mambo jinsi yalivyo katika ulimwengu, utakuwa umemjengea msingi mzuri sana. Kwa hiyo tunapokaa na hawa watoto, unapopata fursa kukaa na mtoto. Sasa hivi tuna mambo mengi, watu wengine wana kabodi, lakini mtoto anaporudi likizo, wewe kama mama, kama mzazi, tenga muda kwamba huu mwezi ni mwezi wa kukaa na wanangu. Ni mwezi wa kuwa na mtoto wangu. Kwa hiyo ule mwezi mmoja kwa sababu kwa mwaka miezi mitatu watoto wanakuwa nyumbani. Kwa hiyo unakaa naye, unaongea naye. Anaporudi jioni unaongea naye, unamwelekeza vitu. Na watoto wana tabia sana ya kuamini mama zao. Mimi nataka ukitaka kuamini wewe waite watoto hata watano, sita wenye chini ya miaka au darasa kwanza la pili eh, chekechea kule waite. Waulize au vile vidogo vidogo waulize. Baba na mama unataka afe nani? Wa muulize tu ile swali. <laughs> Utamsikia mara moja anakwambia baba. <laughs> si kwamba ampendi babake, lakini kwa sababu muda mwingi yeye anakuwa na mama yake kwa umri wake. Akija kuwa mkubwa utasikia ah baba sasa akifa tutaishije. Unaona? Kwa hiyo anaanza kuona umuhimu wa baba atakuwa mkubwa. Lakini kinapokuwa kidogo hata wewe mwenyewe ambaye ni mama, wewe mwenyewe ambaye ni baba size. Ulipokuwa mdogo ungeulizwa ile swali ungejibu hivyo hivyo. Baba na mama unataka afe nani kwanza ungesema nataka afe kwanza baba hatuna maana kwamba hatuwapende kina baba haina maana kwamba wale watoto hawapende baba zao hapana ila kwa sababu mtoto anaona mama ndo yuko naye karibu ndo anampikia uji hajui kama uji ule umeletwa na babake mama ndo anataka namnunulia nguo hajui kama zile hela katoa babake yeye anachojua ni kwamba mama ndo kadinunulia nguo kwa sababu mnapopeana hela yeye hajui Rona. lakini kwa hiyo anajaribu kuangalia hivi kwa mahitaji yangu nikitaka nguo nja hiki ni uma nikianguka mama ananibeba sasa si bora afya kwanza baba mama aendelee kunibeba yani hayo ni mawazo ya kitoto lakini nasema vile ili uelewe kwamba mtoto anamwamini sana mama katika ule umri mdogo kuliko mtu mwingine yote 
Kwa hiyo mama ukimwambia vitu akiwa katika umri mdogo, maana ni kwamba utamsaidia. Na nakumbuka juzi tulikuwa kwenye ma, maombe ya wanawake. Tulikuwa na kiongozi, tulikuwa na rasi ule uh, wa mkoa Iringa. Akasema kwamba kina mama tusianze kulia na matokeo ya watoto wetu. Tunatakiwa tupambane kabla matokeo hayajatokea. Maana ni kwamba usianze kulia na tabia ya ushoga ambayo anayo mtoto wako sasa. Unatakiwa uzuie hiyo tabia kabla hajawa shoga. Na kuzuia kwake ni kuwa naye karibu na kumlea kuanzia sasa katika njia impasayo. Usianze kulia wakati mtoto ajui kufanya chochote, hafanyi kazi, kaoa na mke wake kamleta nyumbani na mke wake naye afanye chochote. Binti yako kaolewa, kafukuzwa na watoto wake nao karudi nyumbani, wote wanakutegemea wewe. Usirie kwa hilo. Ulitakiwa wewe uwafundishe hawa kufanya kazi na kuwalea watoto wao kabla hawajafikia hatua ya kuwa mzigo kwako. Kwa kina mama tusisubiri kulia, tupambane kwanza na kutokuja kulia baadaye. Tupambane kwanza na kuwalea watoto wetu vizuri. Tusisubiri matokeo, tusisubiri matunda yatakayozaliwa kutoka kwao, halafu tuanze kupambana na matunda. Tuanze kupambana na ushoga, tuanze kupambana na ukaaba wa mtoto, tuanze kupambana na wizi wa mtoto, tuanze kupambana na ruga za matusi za mtoto, tuanze kupambana na nidhamu mbaya, tuanze kupambana na uvivu wa mtoto. Ah ah, usirusubiri matunda ya uvivu, matunda ya ushoga, matunda ya ukahaba, matunda ya matusi, matunda ya kosa nidhamu. Pambana kwanza kuhakikisha kwamba hayo matunda hayazaliwi kwa mtoto wako. Hakikisha kwamba mtoto wako hazai hayo matunda ya uvivu. Hazai matunda ushoga, hazai hayo matunda. Hawi na tabia hizo pambana naye kuanzia mwanzo. Umlee katika njia impasayo. Huu ndo ujumbe rasmi kwa kina mama leo. Na Mungu anatutegemea tufanye hili kama kiwanda. Yaani ni maagizo ya Mungu si kwamba tunaongea kwa sababu ni siku ya wanawake. Ni maagizo ya Mungu kwamba wanawake tuna jukumu hilo la kulifanya kama kiwanda, kama shamba la kuzalisha watu. Tuna jukumu la kulea watoto wetu. Lakini namba mbili uh, kusudi la kuumbwa kwa kusudi la kuumbwa kwa mwanamke kimungu sasa tunasoma mwanzo sura ya pili mstari wa 18 mpaka 25 unasema hivi bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye bwana Mungu akamfanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa ardhi Iyo tunaweza tuka, tuka, tuka luka. Tuka soma ile ishina tano. Na weo kenda kusoma kasoma iyo kumna nane mbaka ishina tano. Lakini. Ule mstari wa ishina moja muanzo iyo mbili ishina moja na saithi. Bwana mungu wakamletea adamu usingizi mzito. Na ya kalala kisha akatua ubavu wake moja. akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu liyo tuwaliwa katika adamu. Bwana mungu wakafanya mwanamke akamleta kwa adamu. Unaona eh? Asa point hapa inakuja, Bwana Mungu akasema si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Yaani kusudi la pili ni upweke wa Adam au upweke wa mwanaume. Kwa nini mwanamke yupo? Ni kwa sababu ya upweke wa mwanaume. Sasa huu upweke ni kwa sababu alikuwa peke yake, kwa sababu pale bustanini alikuwa na nani? Alikuwa na tembo na simba na kila kitu walikuwepo pale. Matunda Yaani hapa ilikuwa ni kwamba tungesema kwamba kulikuwa kuna kuna ule u, ule uyatima ukiwa fulani kwamba Adamu akikaa peke yake kungekuwa kuna ukiwa mwanaume angebaki peke yake kwanza dunia isingekuwa ina watu maana dunia ingekuwa imejaa tembo wale maana tembo ndo walikuwa wanazaliana unaona eh kwa hiyo upweke wa Adamu ni kwamba yani watu wasingekuepo tena angebakia Adamu peke yake Kwa kungekua kuna, kungekua kuna kuto kutoshelegza, utoshelevu wa watu ungekua haupo. Idadi ya watu isinge kuwepo. Naona eh? Kwa hiyo, mungu wakaona sio vema sasa huyu adamu wakaye peke yake, tembo wanazaliana, anawaona, twiga wanazaliana, ndege wanazaliana, kunguru wanaongezeka, samaki wengi, matunda yanakuwa, miti inazaliana. Hafu yeye adamu wabaki tu peke yake. Mungu wakaona hapana, sio vema, sio vizuri. Kwa ni vizuri na ya adamu, Kwa kuwa nae ndo mbegu ya watu, lazima na yeye awe na wenzake, watakao fana na nae, watakao kuwa na utashi kama yeye, watakao fanya mambo kama adamu. Unaona eh? Kwa hiyo mungu aliona kuna umuhimu wa mwanaume 
kuto kuendelea kuwa peke yake na kama angeendelea kuwa peke yake lile wazo la Mungu la sula ya kwanza ya kwamba wakazaliane wangezalianaje sasa Adamu hana tumbo la kuzalisha watu yeye sio kiwanda cha kuzalisha watu yeye Adamu ana uwezo tu yeye ni mbegu ana uwezo tu waku, yeye ni mbegu tu ambayo inatakiwa ipandwe mahali ili watu waote sasa hakuna mahali kwa kwenda kupanda kwa hiyo walikuwa mpweke kwa hiyo sio mwanamke sio au sigero kwamba yani kwamba mwanaume ungebaki peke yako ungeweza tu kujitosheleza usingejitosheleza kwanza usinge kuwepo tuwashumu hawa wanaume waleo wasinge kuwepo na sisi tusinge kuwepo manake ambaye angekuepo hapa angekuwa ni Adam peke yake ambaye ndio angekuepo kwa sababu hakukuwa na namna nyingine yote ya kum ya kufanya mtu aongezeke kupitia Adam kama nilivyosema kwamba mwanamke ndio aliyepewa tumbo la uzazi ambalo ni kiwanda cha kuzalisha watu unaona lakini huyu Adamu hana tumbo ambalo ni kiwanda cha kuzalisha watu yeye anatoa tu mbegu ambayo ndio inatakiwa ikazae watu unaona kwa hiyo unapomchukulia mwanamke usimchukulie mwanamke kama ni kitu fulani ambacho kingekuepo kisingekuepo maana kuna wengine wanajipaga moyo kwamba ah kwanza bila wanawake dunia ingekuwa nzuri sana wewe unayesema hivyo usingekuepo <laughs> kama kama mwanamke asingekuepo wewe ungekuepo kwa kupitia vipsi sababu Adamu hana uwezo wa kubeba kubeba mtoto yeye sio kiwanda cha kuzalisha mtoto unaona kwa hata wewe ambao unasema dunia ingekuwa nzuri usingekuepo kwa hiyo ada huyu Adam Mungu alivyomwangalia akaona huyu mm, hapa nimemuumba sawa lakini huyu sasa hata ongezeka hataweza kutiisha hataweza kuijaza inchi na kutawala kwenyewe mwisho baadaye tembo watatawalana wenyewe manake tembo watazaliwa mpaka Afrika, India alafu Adamu yeye yuko Eden tupani. Kwa hiyo yale malengo ya Mungu kwamba binadamu anatakiwa kuzaliana, anatakiwa kuongezeka, anatakiwa kutawala yasingetimia. Kwa hiyo Mungu akamtoa Eva. Na kwa sababu tunasema kwamba Adamu ndio ilikuwa mbegu ya kwanza, ndio mbegu ya wanadamu. Kwa hiyo Eva alitakiwa atolewe kutoka kwa nani? Kwenye mbegu ambayo mbegu ni Adamu. Kwa hiyo maana Mungu akamfiatua Eva kutoka kwa nani? Kwa Adamu. Lakini baada ya hapo sasa, Adamu tena hawezi kuongeza watu. Ye alimfiatua yule Eva. Eh, na ndio maana watu nasema kwamba e, mwanamke, yani mke wa mtu ni ubavu wake. Lakini sio binti yake. Binti yako sio ubavu wako. Binti yako hawezi kuwa ubavu wako kusabu, <laughs> kwa sababu huyo ametoka kwa tumbo la mama. Huyo ni binti yako, ni mwanao. Lakini mke wako ni ubavu wako kwa sababu kwanza hajatoka kwako. Ametoka kwa baba mwingine. Lakini kiroho tunasema ndio ubavu wako. Yaani amefiatuliwa na afu baadaye mnakaa wote, mnajikuta wote mna haki sawa, mna yani mtu nalaanika huyu mimi ni mume wangu, imekuwaje we unaenda naye? Eh au mimi huyu ni mke wangu, imekuwaje baba mkwe unamchukua? Yaani unamngangania mtoto wa mwenzio kama wako kwa sababu ni ubavu wako, si ndio? Kwa hiyo Mungu akamtoa Eva na na kwa nini Eva alitoka kwa Adamu ni ile kuweka uzito kwamba binadamu wote asili yao ni Adamu binadamu wote mbegu yao ni Adamu unaona kwa hiyo ilikuja process tu kwamba process ya kwanza ataumbwa huyu process ya pili atafiatuliwa atatolewa mwingine sasa nafasi yako mwanamke nafasi yako kama mwanamke ni kujaza pale kulikopungua kwamba Adamu alionekana mpweke alionekana kuna upungufu upo pale unatakiwa ujazie. Kwa hiyo nafasi yako kama mama unatakiwa kujazia. Nafasi yako kama mama kuhakikisha kwamba mnazaliana. Mna mnazaliana. Yaani tuna, tunaongezeka, tunazaliana. Lakini si kuzalisha tu watu. Lakini kuhakikisha kwamba mnazalisha hata kiuchumi katika ile familia. Nafasi yako kama mama. Ndio maana mama wanakuambia mama ukimpa mwanamke ukimpa kitu kimoja atakizalisha tu. Kwa sababu yeye ni kiwanda kazi yake ni kuzalisha. Mwanamke ukimpa umbea atakuzalisha. Ukimpa neno moja tu atakujibu kwa maneno mengi. Ukimwambia hivi mama fulani, kwa nini umechelewa kurudi? Sasa subiri majibu atakayo kujibu. Akiamua atakaa kimya lakini hapo ujue anasuka maneno. Sasa majibu atakayo kwa eh mimi nimechelewa kurudi. We unachelewa kurudi mara ngapi? Kwani wewe mimi nikichelewa kurudi unajua nilikuwa wapi? But yani hakujibu straight kwamba <laughs> kwamba mimi nimechelewa kurudi kwa sababu hii kwa sababu ni kiwanda anazalishi 
Yaani atakuzalishia maneno mengi. Na ndio maana ukimkosea mwanamke anakuwa na maneno mengi sana anaongea sana kwa sababu kiwanda kina discipline ya kuzalisha. Mwanamke ukimpatia mtaji wa shilingi kumi atakuzalishia tu yani atazalisha lazima itaongezeka tu ile kumi atazalisha atampeleka mtoto shule atanunua na nguo zake za za krismasi atanunua na iki atafanya na iki atafanya yani ndivyo alivyo ukimleta nyumbani pale eh anaweza kaja nyumbani pale atakuta seti moja ya vikombe siku ulio ulio mlivoona amekuja seti moja ya vikombe amekuta seti ya bakuli siju makochi seti moja akikaa kidogo ataongeza makochi ataongeza kabati la vyombo atanunua magauni mengi atakununulia mashati kwa sababu yeye ni kiwanda formality yake ni kuongeza vitu ni kuongezeka ndio maana mwanamke siku zote atataka mtoke hatua moja mwende nyingine ukimwambia mke wangu huyu mtoto tumezaa sasa watoto wawili wanatutosha a a a a, 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 a watoshi atakuongezea watatu atakuongezea wanne labda tu ashindwe kwamba sasa lakini vinginevyo ataongeza tu ataongeza ataongeza kwa sababu yeye kazi yake ni kuproduce yake ni kuproduce yake ni 